హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు వైశ్రీతిప్స్ ఛానల్ నేను ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక స్పెషల్ రెసిపీతో వచ్చాను అదేంటో తెలుసా బ్రెడ్ గులాబ్ జామున్ అవునండి ఇది తయారు చేసుకోవడానికి జస్ట్ మీ దగ్గర కొన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ అండ్ కొంచెం పాలు ఉంటే చాలు హ్యాపీగా జ్యూసీ గులాబ్ జామున్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ నవ్ ఇప్పుడు దీనికి తయారు చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం బ్రెడ్ స్లైసెస్ యొక్క అవుట్ స్లై అవుట్ లైన్స్ని కట్ చేయాలి నేను ఇక్కడ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కట్ చేశాను మీరు కావాలంటే ఫైవ్ని ఒకదానిపైన ఒకటి ప్లేస్ చేసి ఒకేసారి కట్ చేసేయచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు నేను మాత్రం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కట్ చేశాను సో ఇలా ఫైవ్ కట్ చేసేసానండి బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ఈ విధంగా రెడీగా ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక మిక్సర్ తీసుకుని ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని పీసెస్ పీసెస్ కింద కట్ చేసి చేత్తోనే ఆ మిక్సర్లో వేయాలి ఇలా పీసెస్ పీసెస్ కింద కట్ చేసి వేయమని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈజీగా గ్రైండ్ అవ్వడానికి మీకు పౌడరీ పౌడరీగా ఈజీగా అయిపోతుంది ఎక్కువ కష్టపడకుండానే సో ఇలా పీసెస్ కింద చేసుకుని వేయండి సో లాస్ట్ పీస్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఇలా వేసేసిన తర్వాత దీన్ని ఫైన్ పౌడర్ లాగా మిక్సర్లో వేసి మిక్సీ చేయండి అండ్ నాకు నా ఫైన్ పౌడర్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ నవ్ దీంట్లో జస్ట్ కొంచెం అంటే కొంచెం పాలు మాత్రమే పోసి ఒక పిండి ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెమే వేయండి సో మనకి ఒక ముద్దలాగా రావాలి ఎక్కువ పోసేస్తే మళ్ళీ పల్చన్ అయిపోతుంది పిండి సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కలపండి అండ్ నా దీన్ని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేయండి మూత పెట్టి ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెం ముద్దలుగా తీసుకుని బాల్స్ కింద తయారు చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నా బాల్స్ రెడీ అయిపోయాయి సో ఫైవ్ బ్రెడ్ స్లైసెస్కి నాకు ఇన్ని బాల్స్ వచ్చాయి సో సాఫ్ట్గా చిన్న చిన్నగా బాగున్నాయి కదా అండ్ నవ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక కడాయిలో ఈ బాల్స్ని ఫ్రై చేసుకునే దానికి సరపడా ఆయిల్ వేయాలి సో ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఈ బాల్స్ని నెమ్మదిగా వేయండి సో మనం చేసుకున్న క్వాంటిటీకి అన్నీ ఒకేసారి ఈ ఆయిల్లో వేసేయచ్చు సో రెండు వాయిల్గా చేసుకోకర్లేదు ఒకే వాయిలో మొత్తం అయిపోతాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బాల్స్ వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వేయండి ఆయిల్ చిందే ప్రమాదం ఉంటుంది కదా అండ్ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయండి సో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి కాబట్టి నేను తీసేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ లాగా పెట్టుకుని ఇప్పుడు పాకం తయారు చేయడానికి అనమాట సో పంచదార వేసి దానికి తగ్గట్టుగా వాటర్ పోసి దాన్ని కలుపుతూ ఉండండి సో షుగర్ బాగా డిజాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు యాలకులు వేయాలి అండ్ ఈ పాకం ఎంతవరకు రావాలి అంటే షుగర్ కరిగిపోయిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంచండి తీగ పాకం రాకూడదు సో మీకు ఫైనల్ చెకప్కి ఏం చేస్తారంటే మధ్య మధ్యలో దాన్ని టచ్ చేస్తూ ఉండండి మీకు కాస్త స్టిక్కీగా అనిపించింది అంటే చాలు తీసేయండి నేను వేరే బౌల్లోకి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను సో ఈ బౌల్లో ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బాల్స్ని వేసేస్తున్నాను అంతే మన రెసిపీ తయారీ విధానం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సీక్రెట్ ఏంటంటే ఈ గులాబ్ జామున్ ఎంతవరకు ఆ సిరప్లో ఉంటే అంత టేస్టీగా జ్యూసీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ గులాబ్ జామున్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కదా సో దానివల్లే మనకి జ్యూసీ టెక్స్చర్ అనేది వస్తుంది సో మేమైతే ఈవినింగ్ చేసుకున్నాము సో మార్నింగ్ తిన్నాము నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తినేసరికి చాలా జ్యూసీగా బాగున్నాయి సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంతవరకు సిరప్లో ఉంటే అంత బాగా టేస్టీగా జ్యూసీగా బాగుంటుంది ఎంతసేపు ఎక్కువ నానితే అంత బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మా కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్